Буквально несколько минут назад СМИ Санкт-Петербурга сообщили печальные новости о семье Михаила Сергеевича Боярского. После трагического известия о страшном диагнозе Елизаветы Боярской раки мозга третьей степени в семье легендарного российского артиста все пошло наперекосяк. Несчастье произошло с супругой Михаила Боярского Ларисой Лупиан и зятем Максимом Матвеевым. Сам легендарный актер в отчаянии не заявил, что в случае смерти дочери не видит смысла в своей дальнейшей жизни. Мы с женой во всем виним только себя, что не заставили нашу дочь сходить на метасмотр. Наша семья обращалась к трем народным целительницам, но положительный результат достигнуть не был. СМИ сообщили, что два дня назад у Михаила Боярского возник серьезный конфликт со своим сыном Сергеем. Политический деятель Сергей Михайлович не захотел прийти на помощь своей сестре, чем вызвал сильнейший гнев со стороны своего отца. Семейный конфликт повлиял на здоровье Михаила Боярского, и сегодня утром он был доставлен в кардиологический центр. Елизавета Боярская после оглашения страшного диагноза замкнула в себе, поссорилась со своей матерью и рассталась со своим супругом Максимом Матвеевым. Данные события трагическим образом отразились на здоровье ее родственников. Народная артистка России Лариса Лупиан, которая занимает руководящий пост в театре имени Ленсовета, по словам коллег и друзей, стала таять буквально на глазах. Известная актриса всегда считала себя идеальной мамой и бабушкой и тяжело переживает, что ее дочь Елизавета в трудный момент отказалась от поддержки семьи и переехала в загородный дом. На почве проблем с дочерью у Ларисы начались проблемы с сердцем. Ну а больше всего неприятностей у супруга Елизаветы, актера Максима Матвеева. Елизавета Михайловна еще несколько дней назад откровенно поделилась со своими подписчиками в социальных сетях. «Я отпускаю своего супруга, так как не хочу видеть его моральные мучения и страдания по отношению ко мне. Лучше заранее отвыкнуть друг от друга». Максим Матвеев в отчаянии махнул на все рукой, прошел мобилизацию и отправился на специальную подготовку. К сожалению, мужчина не имел военной подготовки и во время тренировки в результате взрыва учебной гранаты вместе с мужем Наташей Королевой и Сергеем Тарзаном получил серьезную контузию. На данный момент Елизавета Михайловна полностью отделилась от своей семьи, живет в загородном доме под Санкт-Петербургом, но по-прежнему участвует в репетициях и спектаклях Малого театра Санкт-Петербурга. Дети Елизаветы и Максима находятся под присмотром Ларисы Лупиан и домашней нянечки. Напомним, что месяц назад Елизавете Боярской во время метасмотра был поставлен страшный диагноз – рак мозга третьей степени. Семья Михаила Сергеевича Боярского не доверилась современной медицине и прибегла к помощи народных целителей.